还记得你离开太成宫是什么时候吗？不就是几个月前，你娶帝后的时候？看来此时的小白，只有九重天上做灵狐式的记忆，所以才未生我的气。这样就好办多了。阿兰惹之梦，会扰乱重伤之人的记忆。重伤之人，嗯，我又受伤了。嗯、啊，阿兰惹之梦是做什么的？此处是个类似于十恶莲花镜的结界，烟池雾将我困住了。你担心我，就匆匆赶来救我。烟池雾他也太厉害了，竟然把你关了两次了。嗯，他不但关了我，还关了你。我们在这里出不去。只能困于此中、嗯。他这个人怎么这么坏心眼儿啊？那怎么他再次困住你，我奋不顾身来救你这段，我都不记得了。小白醒来，有近半个时辰。坠入阿兰惹之梦，小白修为尽失，靠着我一日三合生血喂着，方把元神的伤补齐，身体仍然十分虚弱。即便是我以几身灵力做出一个调养封印来，小白醒来后，他的仙体也必须在一个时辰内置入其中，方才有效。凤音虽是养仙体的好地方，元神却不宜长时间居在此中。似小白这种状况，将元神放进此地族人的身体中，时时能汲取一些生气的养着，才是最好。至于阿兰惹之梦，倒不急着出去。此时小白心中记恨着我，但力将他放入调养封印，唯有最后半个时辰，让他继续记恨着我。度过这最后半个时辰，对谁都是一种浪费。嗯、怎么了，帝君？为何你的表情看起来如此凝重？小白。其实我们已经成亲了，成亲了？嗯，怎么可能？为什么不可能？我、哦、为什么我一点都不记得了？你不记得，是因为你失忆了。方才我说你睡糊涂了，是担心你知道后害怕，但实际上，你是失忆了。我怎么这么倒霉？但是，我怎么可能答应这门婚事呢？我……因为小白，你不是喜欢我吗？可是，一定不是这个理由。如果是因为这个理由，那我之前做的那些……那只是其一。最主要的，是我跪下来求你原谅了。你向我下跪了。嗯。你为什么要娶我呢？该不会是
，你把我怎么了？所以非要娶我不可。那你的心上人姬恒呢？姬恒？嗯。你怎么会这么想？姬恒和我的年纪相差的，我和姬恒没什么关系。那。我其实还在做梦吧？啊，我没在做梦。嗯，那我们的确是成了婚。啊，这事情我怎么越来越糊涂了？嗯，那我还有疑问要向帝君请教。嗯。倘如你所说我们已然成亲，那我家老头子是怎么答应这门婚事的？因为，我家老头一向是个很俗的神仙。哦，你既不是三代世家，如今又没有手握重权，嗯，他们应该不会把你考虑在择婿的范围内。嗯，青丘。还有这种择婿的规矩？嗯，没听说过。或许白毅虽然觉得我没有什么光辉的前程可言，但是都给你跪了。胜在为人耿介忠厚，觉得我可怜就答应了。为人耿介忠厚？嗯，这是我爹说的。嗯，他还觉得你可怜？嗯，你们青丘一向心软。容易泛滥同情之心。嗯，这倒也是。看来你确实没有唬人，我同你果然已经成亲了。嗯。可是，帝君、嗯，你除了下跪，还干了其他更加丢脸的事情吗？你可不能因为我都已经记不住了就随便唬我。光是跪一跪就想让我回心转意这件事，实在是太小看我了，我可不行。他若能让你想得通，我该怎么做，小白？帝君不答，反而问我，肯定是害羞了。也是，他当初为了挽回我，定做了许多出格之事，此时不忍回应。<笑>你想让我怎么样，小白？这个吗？我听说，剖心为证，才最能证明一个人带另一个人的情谊。我姑姑跟我说，在凡间十分流行，剖心是人，同人表白心迹，没有比这个更有诚意的。因为凡人剖心即死，而以死方可明智，此之不可不忠，才不可不信。